হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইশিকা ব্লগ কেমন আছো সবাই আশা করি ভালোই আছো আমরাও ভালো আছি হ্যাঁ আচ্ছা টুপি পড়তে হবে না চলো এ দেখো এখানে নোংরা আছে তো এই যে মাম্মাম আমি আর বোন বেরিয়ে পড়েছি একটু ব্যাংকের কাছে যাচ্ছি হাজব্যান্ড আসছে একসাথেই যাবো সবাই তো আমি জাস্ট নর্মালি কোনো রকমের চুলটা বেঁধেছি আর ড্রেস পরে নিয়েছি দি বেরিয়ে পড়েছি তোমরা তো দেখতেই পাও আমি এর থেকে বেশি কিছু করিও না কানের পানেরও পড়ি না তাতে করে ব্যাংকের কাজটা মেটাবো মিটিয়ে এসে তারপর আবার অন্য দিকেও যেতে হবে বাড়িতে এসে কাজবাজ শেষ করে আবার আর এক জায়গায় যাব সেটা তোমাদেরকে পরে দেখাবো এখন আর কিছু বলছি না তো যাই হোক তো এইগুলো রয়েছে এখন বেরোচ্ছি আমি ব্যাংকের কাজে আজকে হচ্ছে বুধবার তো সকাল থেকেই ভাবছিলাম ব্লগটা স্টার্ট করবো আর হয়ে ওঠেনি কিন্তু দেরি হয়ে আছে ঘুম থেকে উঠতে ঘুম থেকে উঠে মামামকে একটা ডিম সেদ্ধ খাইয়েছি আর আমি কালকে মোমো বানিয়েছিলাম মোমো ছিল তো সেই মোমোই খেয়ে নিয়েছি ব্যাস হয়ে গেছে আমার ব্রেকফাস্ট তো এই আর বাবা তো অফিস চলে গেল তখন ভাত খেয়েই গেছে মা সকালবেলা রান্না বান্না সমস্ত কমপ্লিট করেই ফেলেছে তো চলো এখন যাওয়া যাক বর আসুক একটু তারাই কিছুক্ষণ দেখি কতক্ষণে বর আসুক তারপর না হয় যাওয়া যাবে ঠিক আছে বাবা এই দেখো এখানে একটা ছোট্ট পাপি এখন আমার পায়ের কাছে চলে এসছিল আমি দেখতে পাইনি চাপা পড়ে যেত কাঁদতে তখন হাজবেন্ড চলেও এসছে তো চল এখন গাড়ি পৌঁছে যাই শুনতে পাচ্ছি না তো মামাম যেখানে যাবে এই সেটা এইটা হোক বা বাড়িতে থেকে বাড়িতে রয়েছে অন্য কোনো পুতুল হোক মানে যেটা ওর ভালো লাগবে মোট কথা যেটা ভালো লাগবে সেটা ও তুলে নিয়ে চলে আসবে আমার খুব বিরক্ত কর লাগে সাথে ওকে তো একটা বয়ে নিয়ে যেতেই হয় সাথে এই পুতুলটাকে বলতে তো 
সাথে ব্যাংকের কাজ কমপ্লিট এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি এই যে মামাম মামা কিন্তু একটা নতুন জুতো কেনা হলো এই যে মামাম নতুন জুতোটা পরেও ফেলেছে ভালো করে পাটা দেখা বাবা দেখাচ্ছে পাম সুটা নিলাম শীতকাল তো একটু সুবিধা হবে তাহলে ওর হাঁটতে চলতে সুবিধা হবে আর ঠান্ডাটাও লাগবে না আর ওর বাবা একটা জুতো নিল হুম নামো আমি এখন আর খুলে দেখাচ্ছি না কারণ দেখানোর মতো সময় নেই আমরা পৌঁছে দিচ্ছি বাড়ির কাছে কারণ আমি খুলছে না কিন্তু চলো আসো এখন দুপুর তিনটে মতো বাজে জানো হম বাবা তিনটে তিনটে আঠেরো দেরি হয়ে গেল মামামের খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু হয়নি গিয়ে মামামকে ঝটপট করে খাওয়াবো খাইয়ে তারপরে আমি স্নান করব স্নান টান করে তারপরে আমি খাবো খেয়ে আবার রেডি হব আর এক জায়গায় যাওয়ার আছে তো একটা প্ল্যান হয়েছে আমাদের যেটা আমি এই মুহূর্তে বলছি না একটু সিক্রেট থাকুক তোমরাও একটু সাসপেন্সে থাকো ঠিক আছে ব্লগে থাকো অবশ্যই জানতে পারবে তো চলো বাড়িতে যাই ঝটপট করে এগুলো করে নিই আবার পরে দেখা হচ্ছে তাড়াতাড়ি আসো মামা মামামের একটা বাজে অভ্যেস হচ্ছে যদি কোনো জিনিস নতুন কেনা হয় না তখন ও আর পুরনো জিনিসটা পড়তে চায় না নতুন টাই নেবে আর নতুন টাই পড়বে আমি এই যে কিটোটা পরে নিয়ে আসলাম তো এখন নতুন জুতো দেখে বলছি আমি নতুন জুতোটাই পরবো কিটোটা পরবো না ব্যাস আর কি ওটাকে পরে দিতে হলো এখন পৌঁছে গেছি এই যে একদম দরজার সামনে বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে গেছি তো চলো টাটা আর পুতুলটাকে নিয়ে বেরিয়েছে তো এই দেখো আর আমি আই মিন সরি আমার মামাম আর আমি দুজনে রেডি হয়ে গেছি এখন বিকেল পাঁচটা মতো বাজে আমাদের সাড়ে চারটার সময় বেরোনোর কথা কিন্তু পাঁচটা বেজে গেছে কিছু করার ছিল না কারণ বাড়ি আসতে আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছিলো খাওয়া দাওয়া করলাম ওকে খাওয়ালাম রেডি হলাম সময় লাগলো তো রেডি রেডি হয়ে আমরা এখন যাচ্ছি সেটা কোথায় যাচ্ছি সেটা দেখার জন্য ব্লগে থাকতে হবে আমার সাথে আরও অনেকেই যাবে দেখতে পাবে তা এখনই আসছে সবাই আমরা একটুখানি কিছুক্ষণ দাঁড়াবো পাঁচ মিনিট দশ মিনিট মতো দাঁড়াবো পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেই হয়ে যাবে ওরা চলেই এসছে প্রায় খুব তাড়াহুড়ো করে রেডি হয়েছে কোনো রকম একখানা চুল পুল আচ্ছা চিমিটা নিয়ে নিয়েছে সাথে করে যদি রাস্তায় লাগে তো চিমুনি দিয়ে আচ্ছা নেবো ঠিক আছে তো এই যে মামা মামা হাই বলো হাই বলো মামা মেয়ে জ্যাকেটটা আমি হাতে নিয়েছি কারণ ও একটু গরম লাগছে বলছিলো হাই নেকটা পড়িছে তো তো লাগবে না মানে গরম লাগছে যখন থাক এমনিতে ওদের গাড়িতে বসবে তখন গরমই লাগবে তো আসার সময় তখন জ্যাকেটটা পরেই নিয়ে চলে আসবো ঠিক আছে তো চলো পরে কথা হচ্ছে তো এই যে আমাদের গাড়ি চলে এসছে সবাই রয়েছে গাড়ির মধ্যে দেখতে পাবে গাড়িটা ব্যাক করে আসছে তো এই দেখো বন্ধুরা আমরা গাড়িতে উঠে পড়েছি এখন যাচ্ছি তো অনেকদিন পর সবাই একসাথে আবার বেরিয়েছি ভীষণই ভালো লাগছে আনন্দ লাগছে যে অনেকদিন পর সবাই আবার একসাথে ঘুরতে কোথাও যাচ্ছি তো আমরা এসি এই দেখো নৈহাটি নাইস পার্কে তো এর আগেও অনেকবার এসছি আমি নাইস পার্কে ঘুরে গেছি তো তোমাদের সাথে সেই ভিডিও শেয়ার করেছি আমি তোমরা আমার ব্লগে তোমরা দেখতেই পাবে নাইস পার্কে আমি দু তিনবার এসছি সেই ব্লগ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি তো দেখো এখন নাইস পার্কের ভেতরে ঢুকে গেলাম তো এখানে কিন্তু পিকনিক স্পট রয়েছে তো অনেকেই পিকনিক করতে এসছে তাই জন্য ওই জায়গাটায় খুব ভিড় ছিল 
আর ঢুকেই তো আমাদের বাচ্চারা দেখো একেবারেই যা যা রয়েছে রাইডস চড়তে শুরু করে দিয়েছে এই দেখো ঘোড়ায় কেউ হাতি যাই হোক আর ওই দিকে তান ওঠেনি তান ভয় পাচ্ছিল তাই ওঠেনি আর ম্যাডাম মায়া ছাড়বে কেন বসো না আচ্ছা তোমরা যেমনটা জানো বন্ধুরা যে এখন বছর প্রায় শেষের দিকে চলে এসছে মানে এখন ডিসেম্বরের একুশ তারিখ হয়ে গেছে আর কটা দিন মাত্র হাতে রয়েছে নতুন বছর ঢুকতে তো সবাই একটা খুশির মেজাজে রয়েছে আনন্দের মেজাজে রয়েছে সবাই নানা জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছে লং ট্রিপে যাচ্ছে তো সেই রকম আমাদেরও একটু প্ল্যানিং ওরকম হয়েছিল যে আমরাও দূরে কোথাও একটা লং ট্রিপে ঘুরতে যাব মানে লং ট্রিপে যাব বুঝেছো তো কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি নানান কারণবশত হয়ে ওঠেনি আমাদের প্ল্যানিং ছিল আমরা পুরুলিয়া ঘুরতে যাব পুরুলিয়া বাঁকুড়া ওই দিকটা ঘুরতে যাব কিন্তু হয়ে ওঠেনি তো সেই কারণবশত আমরা একটু প্ল্যানটা চেঞ্জ করলাম যেহেতু এখন বছর শেষের দিকে সবাই ছুটিতেই রয়েছে তো একটু প্ল্যানটা চেঞ্জ করলাম প্ল্যানটা চেঞ্জ করে এখন আমাদের সবার প্ল্যান হয়েছে যে আশেপাশেই ছোটোখাটো আমরা ট্যুর করব মানে ট্যুর বলতে কি মানে দূরে কোথাও যাচ্ছি না আশেপাশে লোকালি আমরা একটুখানি ঘুরব যেগুলো আমাদের ঘোরা হয়নি তো নাইস পার্কটা যেহেতু আমাদের মধ্যে এক দাদার আজকে ডিউটি রয়েছে বলে তাই জন্য নাইস পার্কটা কাছাকাছি আসলাম মানে কাছাকাছি লোকাল এরিয়ার মধ্যেই আসলাম যাতে দাদা ডিউটি যেতেও সুবিধা হয় বিশেষ করে পার্কে আসাটা বাচ্চাদের জন্যই কারণ ওরাই খুব আনন্দ করে তার জন্যই আসা এই আমরা সবাই এসছি আমাদের এখন অনেক কিছু প্ল্যানিং রয়েছে অনেক কিছু প্ল্যানিং আস্তে আস্তে তোমরা সব জানতে পারবে এখন বলবো না তো অনেকদিন পর দোলনা চললাম বেশ ভালো লাগছিল কতদিন পর দোলনা চলেছি মামামকে নিয়ে যাই এদিক ওদিক পার্কে তখন দোলনা থাকে সেগুলো বাচ্চাদের দোলনা তো ওখানে বসতে দেয় না আর কখনো হয়তো বসেও যদি যাই তখন আবার কেউ না কেউ এসে বলে দেয় দিদি এটা বাচ্চাদের দোলনা উঠে যান তো উঠে যেতে হয় তখন আর বসতে পাই না তো এই কারণে দেখলাম সেরকম কোনো ব্যাপার না তাই আমরা দিব্যি দোলনায় দুলছি আর পাশে গান চলছিল তো সেটা মজা করছিলাম মজা করে করে দুজন দুজনের দিকে তাকে তাকে গান করছিলাম আর দোলনায় চড়ছিলাম তো গানগুলো আর আমি দিলাম না জানোই তো কপিরাইট চলে আসবে তাই জন্য আর সেই গানের ক্লিপটুকু আমি মিউট করে দিয়েছি তো এখানে অনেক রকম পাখি রয়েছে তো এই পাখিগুলোকে এখন দেখছিলাম আর তোমাদের সাথে সেটাও শেয়ার করছি বাচ্চারা তো এগুলো ভালোবাসে তো ওদেরকেও দেখাচ্ছিলাম এই তো আমাদের জানো তো এক এক দিন এক এক জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হয়েছে তো আজকে যেটা প্ল্যান হয়েছে সেটা হচ্ছে নাইস পার্কে তাই নাইস পার্কে এসছি পরের দিন কোথায় যাব সেটা জানার জন্য অবশ্যই আমাদের সাথে ব্লগে থাকতে হবে মানে আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে থাকতেই হবে যে নেক্সট দিন আমরা আবার কোথায় যাচ্ছি তো দেখতে থাকবে ব্লগটা তাহলেই জানতে পারবে তো চলো এখন তোমরা ব্লগটা এনজয় করো আবার পরে কথা হবে
পুরো পার্কটা তোমাদেরকে একটু ঘুরে দেখিয়ে দিলাম এখন আমাদের একটু খিদে পেয়ে গেছে তো আমরা এখন তাই পুচকা খাচ্ছি এখান থেকে পার্কের ভেতর থেকেই খাচ্ছি পুচকা তো পুচকা আর হচ্ছে একটু চিকেন পকোড়া তো এটাই খেয়েছি আর একটু কফি খেয়েছি তো এই দেখো পুচকাটা বেশ ভালোই বানিয়েছিল একটু হালকা ঝাল ঝালও ছিল এবার ব্যাপারটা হচ্ছে পুচকাটার সাইজগুলো ছোটো ছোটো ছিল আর একটু বড় হলে ভালো হতো কিন্তু পার্কের ভেতরে তো দামটাও একটু এখানে বেশিই ছিল তো এই দেখো এখন বয়েসটা সবাই ফটো তুলছে এবার আমরাও ফটো তুলব এই দেখো ফটোগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এই দেখো দেবেন দা নিজের ফটোটা দেখিয়ে দিল তোমাদেরকে আমাদের হ্যান্ডসাম দাদা তো এখন চিকেন পকোড়া রেডি হচ্ছে এই যে ভাজা হয়ে গেছে আর একটা প্লেট দেখ তো দুখানে প্লেট আছে আমরা তিনজন আছি তবে তিনটে ফ্যামিলি তাই তিনখানে প্লেট বলা হয়েছে তো এই দেখো আমাদের চিকেন পকোড়া চলে এসছে ইয়া ইমি আমি চিকেন পকোড়া তো খুব খিদে পাচ্ছিল তো চিকেন পকোড়ার জন্য খুব ওয়েট করছিলাম আমরা সবাই কতক্ষণে চিকেন পকোড়া আসবে তো চিকেন পকোড়া চলে এসছে এই দেখো সেই বাইট বন্য সুখ আমাদের তো এখন হচ্ছে আমাদের গাছদের ফটো তোলার পালা তো দিব্য নুদা তুলে দিচ্ছে এই দেখো আমরা ফটো তুলছি কীরকম কীরকম পোজা তোলা যায় সেরকম সেরকমভাবে দু তিনটে ফটো আমরা তুলেছি আমাদের নাইস পার্ক ঘোরা হয়ে গেছে এখন আমরা যাচ্ছি বাইরের দিকে এখন বেরোচ্ছি আর এখন সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছে আর মোটামুটি এখানে ফাঁকা হয়ে গেছে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে এখানে ফাঁকা হয়ে যায় একটু গ্রাম এরিয়া তো তাই ওদিকে যায় না চলে এসো छा कफि बोम्बे <laughs> बोम्बे बिरियानी चलो আমাদের ছোট সোনাগুলোর খিদে পেয়ে গেছে আমরা তাই চলে এসেছি বিরিয়ানি খেতে এটা হচ্ছে নৈহাটির বোম্বে বিরিয়ানি খুবই বিখ্যাত বোম্বে বিরিয়ানিটা নৈহাটির অনেক বড় বড় ইউটিউবাররাও এখানে এসে সব ব্লগ করে গেছে তো এই দেখো আমরা ভেতরে রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে গেছি তো ওপরটা খুব একটা বড় না মোটামুটি একখানা ছোটোখাটোই বলতে পারো কিন্তু ছোটোখাটোর মধ্যে খুবই ম্যানেজেবল খুবই সুন্দর ভালো আমরা সবাই ফার্স্ট টাইমই আসলাম বোম্বে বিরিয়ানি খেতে এই দেখো বন্ধুরা আমাদের বিরিয়ানি চলে এসছে বিরিয়ানি দেখে না লোক শোনাতে পাচ্ছি না কতক্ষণে খাবো খিদে পেয়েছে মাম্মা মেয়েও খিদে পেয়ে গেছে তো ওকেও খাওয়াবো আর আমিও খাবো তো চলো বন্ধুরা আজকের মতো তাহলে এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আবার অন্য কোনো একটা ব্লগে ততক্ষণের জন্য সবাই টাটা